சத்ராஜ் வெப் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் சரவணன் நலம் ஹெல்த் கேர் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்ற கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் நலம் ஹெல்த் கேர் ஐடி ஹெல்த் கேர் ஐடி அப்படின்றது எதுக்கு தேவை நாங்கள் என்ன ஸ்பெஷலைஸ்டாக பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு அப்படின்னா நலம் ஹெல்த் கேர் ஐடியோட ப்ரைமரி ரீசன் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டாக்டருக்கும் ஒரு ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்தியாவில் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நம்ம ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டாக்டர்களுக்கும் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு தேவை முதல்ல அப்படின்னா இப்போ டாக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு பேஷண்ட் பார்த்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட ட்ரீட்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக அவங்க கொடுக்குற அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இன்றைக்கி ஒரு பேஷண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவங்க தொலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஹிஸ் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் கம்ப்ளீட்லி கான் தவிர ஒரு இல்னஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு போகிறாங்க செகண்ட் டைம் வராங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த பிளட் டெஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஒரு எக்ஸ்ரே அதோட டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட அவங்க எந்த பேஷண்ட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதனாலேயும் அவங்களோட இல்னஸ் எவ்வளோ ப்ராக்ரெஸ் ஆகிருக்கு உடம்பு எவ்வளோ பெட்டராக ஆகிருந்துருக்கு அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்லை ஸோ நான் இங்கே வந்து நலம் ஹெல்த் ஹெல்த் கேர் ஐட்டி டூ தௌசண்ட் லெவன் ஆரம்பித்தோம் லெவன் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டென் இயர்ஸ் யூஎஸ்லேயும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேயும் இருந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம்ல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அந்த சிஸ்டம்லாம் நம்ம ஊருக்கு எப்படி ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு கோர் வில்லிங்னஸ் நம்ம ஊருக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாகத்தில் தான் வந்து இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது நைன்த் இயரில் இருக்கோம் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு சின்ன கிளினிக்லேருந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெட் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் இருக்கிற எந்த ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் எந்த கிளினிக்காக இருந்தாலும் சரி நலம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிவிட்டா அவங்களோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கேப்சர் ஆகிடும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அவங்களோட பேஷண்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு ஃபார்மசி இருக்குது ஒரு லேப் இருக்குது இந்த ஒரு டாக்டர் ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மெடிசின் வந்து அந்த ஃபார்மசியில் எப்படி போகும் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுப்பாங்க அதை வந்து ஃபார்மசிக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் அவங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் அந்த லாங்குவேஜ் அதை வந்து அவங்க தேடி தேடி எடுத்து கொடுப்பாங்க இப்போ அது எப்படி மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையே ஃபார்மசி லேபு எல்லாமே இருந்ததுன்னா ஒரு டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்மசிக்கு போயிடும் அந்த ஃபார்மசியில் அந்த மெடிசின் எந்த ரேக்கில் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் நலம் சாஃப்ட்வேர்லேயே நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கேர் ஒரு ரைட் ஃப்ரம் ரிசப்ஷனில் வந்து அவங்க வெயிட் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்க ஃபார்மசியில் மெடிசின் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து நம்ம நலம் வழியாக மானிட்டர் பண்ண முடியும் அவங்க எத்தனை மணிக்கு வராங்க எத்தனை மணிக்கு டாக்டரை பார்க்குறாங்க எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அந்த வெயிட் பண்ணுற டைம் எப்படி குறைக்க முடியும் அப்படின்ற அனாலிசிஸ் காவலாகவும் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த நம்மளோட நலம் சாஃப்ட்வேர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது இன்பேஷண்ட்டுன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எந்தெந்த பேஷண்ட்லாம் அட்மிட் ஆகிறாங்க எந்தெந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காகலாம் அட்மிட் ஆகிறாங்க அவங்க எவ்வளோ நாள் இருக்காங்க எவ்வளோ நாள் கழித்து அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறாங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க எவ்வளோ நாள் வந்து கழிச்சு திரும்ப வந்து டாக்டரை பார்க்குறாங்க அப்படி எவ்வளோ நாளில் அவங்களுக்கு ஃபுல் ரெக்கவரி ஆகிருக்கு இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து நம்ம நலம் மூலமாக கேப்சர் பண்ணுறோம் முக்கியமாக நலமில் என்னென்னா இந்த டேட்டா கேப்சரிங் இஸ் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்லாம் அப்படி தான் சொல்கிறோம் சாஃப்ட்வேரில் என்ன மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா ஒரு கண் டாக்டர் இருக்கார் அந்த கண் டாக்டர்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் போகிறாங்க அந்த கண் டாக்டர் அந்த பேஷண்ட் பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நலமில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அவருக்கு லெஃப்ட் ஐயில் எவ்வளோ பவர் இருக்குது ரைட் ஐயில் எவ்வளோ பவர் இருக்குது லெஃப்ட் ஐயில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ரைட் ஐயில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது எல்லா ப்ராப்ளமும் அவங்க கேப்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட்
இந்த இல் அந்த பீரியட்ரிக் பேஷண்ட்டுக்கு என்னென்ன இல்னஸ் இருக்கு அதெல்லாம் எப்ப ரிப்பீட் ஆகுது எந்த சீசன்ல ஆகுது டிசம்பர் மந்த் வந்தா இந்த பேஷண்ட்டுக்கு எப்பவும் வந்து கோல்டு பிடிக்குது ஆகஸ்ட் வந்தது ஆர் மே மாசம் சம்மர் டைம்ல வந்து இந்த குழந்தைக்கு இந்த இந்த இல்னஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்றதுலாம் ஒரு அனலைஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம நலம் சாஃப்ட்வேர் ஹெல்ப் பண்ணுது பேஷண்ட் டேட்டா கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா இட் இஸ் ஓஷன் எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு எந்தெந்த இல்னஸ் வருது அது எப்படி கியூர் பண்றாங்க என்னென்ன மெடிசன் கொடுக்குறாங்க எந்த மெடிசன் அவங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ற கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்றதுக்கு நம்ம நலம் சாஃப்ட்வேர் வந்து பெரிய உதவியா இருக்கு ஸோ நலம் நம்ம டூ தௌசண்ட் லெவன்ல ஆரம்பிச்சோம் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்ல பல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கிற பல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலா போய் உட்காந்து டாக்டரை பார்த்து பேசி அவங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவை எதெல்லாம் எப்படி இப்படி எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க முதல்ல டாக்டர் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றதே வந்து ரொம்ப விருப்பப்படலை நாங்க எங்கிட்ட ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு டாக்டர் சொன்னாங்க நான் பேஷண்ட் முன்னாடி இருக்கும்போது நான் பேஷண்டோட ஃபேஸ் தான் பார்க்கணும் அவங்களோட கை பல்ஸ் தான் பார்க்கணும் நான் நான் கம்ப்யூட்டரை பார்க்கவே மாட்டேன் பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்க அவங்க கிட்ட ஆஹ் இது எப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து காட்டி அவங்க ஒரு ஒரு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஆஹ் பேஷண்டோட ஃபேஸ் இன்னும் அதிகமான டைம் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இப்ப பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறதுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்கிற டைம் இப்போ அது அதே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டா கொடுக்கும் போது குறைஞ்சிருது சோ நம்பர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் நான் ஒவ்வொரு பேஷண்ட் கூடயும் ஸ்பெண்ட் பண்ற டைம் வந்து ஓவரால் டைம் பெட்டரா இருக்கு ஒவ்வொரு பேஷண்ட் கூடயும் இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அவங்களோட ஃபேஸ பார்த்து பேச முடியுது அவங்க உள்ள வரும்போதே இவங்க இங்கே பார்த்துருக்கோம் அவர் லாஸ்ட் டைம் வந்திருக்காரு அவரோட பேர் தெரில அவர் என்ன இல்லஸ்க்கு வந்தார் லாஸ்ட் டைம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுலாம் இல்லாம வரும்போதே வாங்க மிஸ்டர் குமார் அப்படின்னு அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட முடியும் ஆஹ் போன போன தடவை வந்தப்ப உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டொமக் பெயினோட வந்தீங்க இப்ப பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்க முடியும் அப்படி கேட்கும் போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டருக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பாண்டிங் வந்து இன்னும் பெட்டர் ஆகுது ஸோ இந்த டாக்டர் வந்து நம்ம பேர் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காங்க நமக்கு என்ன என்ன இல்னஸ் இருந்தது ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்றது ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு பேஷண்ட்டுக்கு தெரியும் போது பேஷண்டோட கான்பிடன்ஸ் டாக்டர் மேல இருக்கிற கான்பிடன்ஸ் இன்னும் அதிகமாகுது ஸோ இது மாதிரி நலம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பேஷண்டோட ரிட்டென்ஷன் இன்னும் அதிகமா இருக்கு ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த டாக்டரை விட்டு வேற எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க அப்படின்ற இந்த டாக்டர் வந்து நமக்கு என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணுவாரு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் நலமோட ஸ்ட்ரென்த்தா நாங்க நினைக்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் நாங்க என்ன பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் தேர்டீன் ஃபோர்டீன் வாக்ல இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கு நாங்க பிரசென்ட் பண்ணோம் இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா டாக்டருக்கும் அது அங்க அதுல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் நர்சிங் ஹோம் போர்டு அப்படின்னு இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் கூடவே ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்க ஸோ நாங்க அது போய் பிரசன்ட் பண்ணப்போ அது அந்த டாக்டர்கள்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் போர்டுல இருக்கிற டாக்டர் எல்லாருமே நம்ம நலம் சாப்பிட்ட தான் யூஸ் பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருச்சு ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா அவங்க மற்ற டாக்டர்களுக்கும் அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் சார்பாக எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தாலும் எங்களை இன்வைட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் போய் அதில் ஸ்டால் போடுவோம் அதில் வந்து இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாமும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் இப்படி நிறைய டா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நிறைய டாக்டர்கள் கூட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண பண்ண அவங்களோட ப்ராப்ளம்லாம் என்ன இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம இன்னும் நலம் சாஃப்ட்வேரை பெட்டரா பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிசப்ஷன்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும் அந்த ரிசப்ஷன் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு 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 பவர் சப்ளை அந்த பவர் சப்ளை வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும் நம்ம ஊர்ல சென்னையிலேயே பவர் சப்ளை அவ்வளவு ஸ்டேபிளா இருக்காது ஆஹ் மத்த இன்னும் கிராமங்களுக்கு போகும்போது பவர் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ்னால கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் அடிக்கடி ஃபெயில் ஆயிட்டு இருந்தது ஆஹ் நாங்க போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வருவோம் ஒரு ரெண்டு
இது கூட நீங்க மானிட்டரிங் கீபோர்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு ரெகுலர் கம்ப்யூட்டர் தான் இது ஸோ இதுல நம்ம நலம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா நீங்க எத்தனை தர பவர் ஃபிளக்சுவேஷன் ஆனாலும் சரி இது ஒண்ணுமே ஆகாது சாலிடா இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து பயங்கரமா ஹீட் ஆகாது கம்ப்யூட்டர்னாலே இப்ப ஹீட் தான் அந்த பெரிய கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறதுனாலே ஒரு ஹீட் டஸ்ட் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை தான் இது வந்து எவ்வளவு ஹீட் ஆனாலும் பிரச்சனை ஆகாது கோர் சம்மர் மை மே மாசம் ஃபுல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லா யூஸ் பண்றோம் ஒரு வாரம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணாலுமே இது ஹீட்டே ஆகாது அது மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி இந்த இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு கொண்டு வந்தோம் இவன் என்னன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற ஸ்டாஃப் என்ன பண்றாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது சில நேரங்கள்ல வேற வேற ஸ்பெல்லிங் போட்டுருவாங்க சதீஷ் குமார் அப்படின்னு ஒரு பே ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பல விதமான ஸ்பெல்லிங் போடுவாங்க எஸ்ஏ டிஹெச்ஐ போடுவாங்க டிஹெச்இஇஎஸ்ஹெச் போடுவாங்க எஸ்ஏ டிஹெச்இஎஸ்ஹெச் போடுவாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் வேற வேற ஸ்பெல்லிங் போட்டாங்கன்னா அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஹிஸ்டரி வந்து லாஸ்டா போயிடுது ஒரு கண்டினியூட்டி இல்லாம போயிடுது போனதே வந்தப்ப அவங்களுக்கு எஸ்ஏ டிஹெச் ஐ அப்படின்னு போட்டு சதீஷ்ன்ற பேரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரெக்கார்டு இருக்கு ஸோ இந்த தடவை வரும்போது எஸ்ஏ டிஹெச்னு போய் தேடுறாங்க அந்த பேஷண்ட் இல்லை சரி திரும்ப இன்னொரு பேஷண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவங்கள புது பேஷண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க சில ஹாஸ்பிட்டல்ல இது எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது ஒவ்வொரு தடவை வரும்போதும் புது பேஷண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதுல ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒண்ணு புதுசா ஒரு பேஷண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கான டைம் இன்னொன்னு அந்த கண்டினியூட்டி இதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்தோம் ஐடி கார்டு கொடுத்து ஒரு பார் கோட் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க வந்த அந்த பேஷண்டோட அந்த ஐடி கார்டு ஸ்கேன் பண்ணா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணோம் பேஷண்டோட ஐடி கார்டை வந்து அவங்க மறந்து மறந்து வச்சுட்டு வந்துடுறாங்க பல நேரங்கள்ல ஸோ அதனாலையும் பிரச்சனைகள் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டிவைஸ் ஒன்று இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம் வெரி சிம்பிள் இவ்வளோதான் டிவைஸ் இது அந்த ரிசப்ஷன் டெஸ்க்ல இருக்கும் ஒரு பேஷண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் நம்ம போன்ல வைக்கிற மாதிரி தான் நாலஞ்சு தர வைக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி நாலஞ்சு தர இதுலயும் வச்சு பேஷண்டோட டேட்டாவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இதுல இந்த இதை டச் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர் அவங்களோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்துடும் அவங்களோட பேரு தேட வேணாம் போன் நம்பர் வச்சு தேட வேணாம் எது வச்சுமே தேட வேணாம் வந்து வந்தோன்னு இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டை தொட்டாங்கன்னா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கொண்டு வந்துடும் டாக்டர் பார்க்கும்போது அவங்க லாஸ்ட் டைம் வந்தப்ப அவங்களுக்கு என்ன என்னென்ன ப்ராப்ளத்தோட வந்தாங்க என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தது என்னென்ன பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தாங்க என்னென்ன டெஸ்ட் எடுத்தாங்க என்னென்ன டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இருந்தது இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து உடனே அந்த வந்து கை வந்து வச்ச உடனே அவங்களுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வந்து டாக்டர் கிட்ட காட்ட முடிஞ்சது ஸோ இதுவும் வந்து டாக்டர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ நிலம் அப்படின்னே அவங்களுக்கு ஞாபகம் வர்றது எவ்வளோ ஈஸியா ஒரு பேஷண்டோட இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து உடனே பார்க்க முடியுது எவ்வளோ டீட்டெயிலா பார்க்க முடியுது அப்படின்ற ரெண்டும் வந்து ரெண்டும் அவங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் வந்து எங்களோட பிரைமரி எய்மா இருந்தது ஸோ இப்படிதான் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணி நலம் லைட் மூலமா அவங்களோட வேலையை ஈஸியாக்கி கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸையும் நம்ம ஈஸியாக்கி ஒவ்வொன்றையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுல நிலமோட இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னாலே இப்பெல்லாம் இன்டர்நெட் தான் இன்டர்நெட் இருந்தாதான் அவங்களோட சாப்ட்வேர் வேலை செய்யும் அப்படின்றது நலம்ல இல்லை முக்கியமா நலம் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் இந்த காலத்துல இன்டர்நெட்டோட யூசேஜ் அதிகமா இருந்தாலும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தாண்டி ஏன் வெளியில போகணும் அப்படின்றது நம்மளோட டாக்டர்களோட ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவா இருக்கு அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து என்னோட ஹாஸ்பிட்டலோட இன்ஃபர்மேஷன் ஏன் வெளியில தெரியணும் என்னோட எங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன இருக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து பேஷண்ட்டுக்கு தெரியணுமே தவிர மத்த மத்த பேஷண்ட் வேர்ல்டுக்கு தெரியணுமே தவிர பட் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலோட இன்ஃபர்மேஷன்ல எவ்வளவு பேர் வராங்க என்னென்ன இல்னஸ்க்கு எல்லாம் வராங்க அப்படின்றதெல்லாம் நான் வெளியில தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம டாக்டர்கள் எல்லாம் நினைச்சாங்க இந
இப்போ லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பேஷண்ட்டோட டேட்டா வந்து ஹேக்கர்ஸ் வந்து தேடிட்டாங்க இன்க்ளூடிங் சிங்கப்பூர் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டரோட அவரோட ஹெல்த் டேட்டாவும் வந்து தேடிட்டாங்க ஸோ இன்டர்நெட் வந்து சேஃபாக சேஃபாக வச்சுக்க முடியும் பட் ஏன் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம ஊரோட டாக்டரோட கேள்விகளை கேள்வியாக இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் நலம் பில் பண்ணும்போது இது இன்டர்நெட் இண்டிபெண்ட் இன்டர்நெட்டில் போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணவே மாட்டோம் இன்டர்நெட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கோ அந்த அட்வான்டேஜையும் கொடுக்கணும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு டாக்டரை வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க பட் பார்த்துட்டு போகும்போதே அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம வந்து டிஜிட்டலாக அனுப்பணும் அவங்களோட ஃபோனுக்கு அனுப்பணும் அதுக்காக என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஆப் ஃபாலோ ஆப் அப்படின்னு ஒரு ஆப் பண்ணோம் இந்த ஆப் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பேஷண்ட்டு டாக்டர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் அந்த பேஷண்ட்டோட ஹெல்த்தை எப்படி இன்னும் பெட்டர் ஆக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக இந்த இந்த ஆப் க்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட் பார்த்துட்டு போகிறாங்க இந்த அந்த டாக்டர் பார்த்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அந்த பேஷண்ட்டோட மொபைலுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் எந்த எந்த மெடிசின் எந்த டைமில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் வீட்டுக்கு போனோன்னா மறந்துடும் எந்த டேப்லெட் எப்போ சாப்பிடணும் அப்படின்னு போய் தேடணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த ஆப்பை ரிமைண்ட் பண்ணும் இந்த காலையில் செவன் ஓ கிளாக் நீங்கள் இந்த இந்த மெடிசன்லாம் காலையில் எடுத்துக்கணும் இது சாப்பாடுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கணும் இது சாப்பாடுறதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் அது வந்து ரிமைண்ட் பண்ணும் செவன் ஓ கிளாக் வேணா எனக்கு எயிட் ஓ கிளாக் வேணுமா சரி ஒய் எயிட் ஓ கிளாக் வந்து ரிமைண்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மெடிசன் போட்டுக்கணும் அப்படின்றத இந்த ஆப் ரிமைண்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி நைட் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் எந்த மெடிசன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத வந்து படத்தோட சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்று படம் இன்னொன்று நம்ம லாங்குவேஜ் தமிழ் மொழியிலேயே இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேஷண்ட் மெடிசன் வாங்கிட்டு போனதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போனப்புறம் இப்போ நம்ம சில சில ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவரில் போட்டு தருவாங்க காலை கவர் மதியம் கவர் ஈவினிங் கவர் அப்படின்னு அந்த கவர் மாதிரி இல்லை அவங்க எல்லா எது மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த டேப்லெட் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ ரெண்டு டேப்லெட் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது காலையிலையா இது காலையிலையான்னு தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் இந்த ஆப் மூலமாக இந்த டேப்லெட்டு இந்த இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த கலரில் இருக்கும் இந்த டேப்லெட்டு நீங்கள் இந்த காலையில் எடுத்துக்கணும் இது மதியம் எடுத்துக்கணும் இது நைட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எங்களால் வந்து கிளியர் கட்டாக சொல்ல முடிஞ்சது ஸோ இது பேஷண்ட்டுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ பேஷண்ட் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஒரு டூ வீக்ஸ் கழிச்சு வந்து பாருங்கள் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர் ஒரு டூ வீக்ஸ் கழிச்சு அவங்களுக்கு உடம்பு சரியாயிடுச்சுன்னா வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க கொஞ்சம் பரவாயில்லனாலே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க இன்னும் பட் இன்னும் மோசமாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் வருவாங்க ஸோ நாங்கள் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அந்த பெட்டராக ஆகிடுச்சுனாலும் ஒரு தடவை டாக்டர் வந்து பார்த்துருங்க நாங்கள் ரிமைண்டரே அனுப்புவோம் இந்த இதனால் தேதி உங்களுக்கு டாக்டர்கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி டாக்டர் வந்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க வரும்போது இந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வீட்டுக்கே ஆள் அனுப்புகிறோம் இந்த ஆப்பில் வந்து ஒரே ஒரு டச் பண்ணால் போகிறோம் இந்த உங்களுக்கு இந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்புமா அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் எஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா எங்களோட டீம் ஃபாலோ ஆப் டீமே வந்து வீட்டுக்கு போய் அவங்களோட பிளட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிடும் அந்த ரிசல்ட்ஸ் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் போகும் ஒன்று ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் இன்னொன்று அந்த பேஷண்ட்டோட மொபைல் ஆப்பில் இருக்கும் க்ளவுட்லேருந்து அன்றைக்கே வைப் அவுட் ஆகிடும் ஸோ இன்டர்நெட்டில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது அந்த டாக்டர்கிட்டையும் பேஷண்ட் பேஷண்ட்கிட்டையும் மட்டும்தான் வந்து அந்த டேட்டா இருக்கும் ஸோ அந்த இந்த இந்த டே டேட்டா அவங்களுக்கு வந்துருச்சு பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நேராக வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம் இது இந்த பேஷண்ட் இது இந்த ஆப் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே சென்னையில் வந்து வெளியூர்கள்லேருந்து வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு போகிற பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி தஞ்சாவூர்னு ஒரு ஆப்பு எங்களுக்கு தஞ்சாவூர் மதுரை கோயம்புத்தூர் இங்கெல்லாம் நலம் யூஸ் பண்ணுற ஹாஸ
இது டாக்டர்கிட்ட வந்து ஆன்லைன் மூலமாக கேட்கலாமா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குங்க டாக்டரே உங்களை கால் பண்ணுவார் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ஃபாலோ ஆப்பில் வந்து ஒரு வீடியோ கன்சல்டேஷன் பிளாட்ஃபார்மும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ தஞ்சாவூரில் இங்கேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கும்பகோணத்துலேருந்து தஞ்சாவூர் போய் ஒரு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாதமும் போய் அவங்க டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்து அதை எப்படி க்யூர் ஆகிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கணும் முதல் மாதம் போயிட்டு வந்துட்டாங்க பெட்டராக இருக்காங்க செகண்ட் மாதம் போகணும் அப்படின்னா டாக்டர் வந்து ஆன்லைன்லேயே பார்த்து ஓகே நீங்கள் பெட்டராக இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு வசதியும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ தான் வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க ஸோ உடனே இன்னொரு தடவை வர முடியாது உடனே வர வர தேவையில்லை அப்படியா ஓகே இந்த கு இந்த கேள்வி கேட்க மறந்துட்டீங்களா ஓகே டாக்டரோட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க டாக்டருக்கு டாக்டரை கால் பண்ணுவார் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு டாக்டருக்கும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நாற்பது கிலோ கிலோமீட்டராக இருக்கலாம் இந்த ஆப் மூலமாக பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் இது எப்படி எனக்கே எப்படி உபயோகமாக இருந்தது அப்படின்னா நான் என்னோட ஃபேமிலியோட ஒரு வெளியில் ஒரு கோயிலுக்கு போயிருக்கோம் அந்த கோயிலில் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஏதோ ஒரு பூச்செடியிலேருந்து ஒரு பூச்சி வந்து எனக்கு என் குழந்தைய கடிச்சிருச்சு அந்த இடம் உடனே தடிச்சு போயிடுச்சு உடனே என்ன பண்ணுறோம் ஒரே பதற பதட்டம் டாக்டர்கிட்ட ஓடணும் அங்கே போடணும் இங்கே போகணும் அப்படின்னா ஒன்றும் தேவையில்லை பத முதல்ல பதறாமல் இருங்க அப்படின்னு டாக்டரை கால் பண்ணோம் அங்கேருந்து நம்ம ஃபாலோ அப் மூலமாக ஒரு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு டாக்டர் ஒன்றே பார்த்துட்டார் பார்த்துட்டு அந்த ரேஷஸ் எல்லாம் பார்த்து இது ஒன்றும் பெரிய பூச்சிக்கடி மாதிரி இல்லை சாதாரண பூச்சிக்கடி மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு உடனே வந்து ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இந்த இந்த ஆயின்மெண்ட் வாங்கி போடுங்க இந்த ஆயின்மெண்ட்ல சரியானா உடனே பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த ஆயின்மெண்ட் வாங்கி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல சரியாயிடுச்சு இது இது இந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னா எங்க போய் டாக்டர் தேடுறது என்ன எதுன்னு நம்ம தேடிட்டே இருந்திருப்போம் அது இல்லாம இந்த நம்ம பேஷண்டோட ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக டாக்டருக்கு தெரியும் என் பொண்ணோட வந்து என் பொண்ணுக்கு என்னென்னலாம் அலர்ஜி இருக்கு ஆறு என்னென்னலாம் அவங்களோட மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த டாக்டருக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த டாக்டர் வந்து ஒரு பெட்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணுன்றத இன்னும் கிளியர் கட்டாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து நலமோட ஸ்ட்ரென்த் நலம் வந்து ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு பேஷண்ட்டு பற்றின எல்லா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணுது அந்த இந்த இந்த டேட்டா மூலமாக ஒரு டாக்டருக்கும் அவங்களோட பேஷண்ட்ஸுக்கும் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் பெட்டர் ஆகுது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் டூர் போகிறாங்க ஆர் என்ன ஒரு ஒரு மூணு நாள் வந்து டாக்டர் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னா ஹி கேன் சென்ட் அ மெசேஜ் டு ஆல் ஹிஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு மெசேஜ் நான் இன்னும் ரெண்டு நாளுக்கு வந்து இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி சில டாக்டர்கள் என்ன பண்ணாங்க கேம்ப் நடத்துகிறாங்க கண் மருத்துவ கண் டாக்டர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஐ கேர் கேம்ப் நடத்துகிறாங்க டயபெட்டிக் டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அவேர்னஸ் கேம்ப் ஒன்று நடத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு டாக்டரோட முக்கியமாக முக்கியமான வேலை என்னென்னா அவங்களோட பேஷண்ட் எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றத கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ நம்ம நல்ல ஆப் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த டாக்டர் வந்து நான் இப்போ ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்ப்பா என்னோட பேஷண்ட் எல்லாருக்கும் வந்து நான் ஃப்ரீயாக இன்றைக்கி பிளட் செக் பண்ணுறேன் பிளட் சுகர் செக் பண்ணுறேன் ஆறு அவங்களுக்கு ஒரு கேம்ப் நடத்தி அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத வந்து அவங்களோட பேஷண்ட் அத்தனை பேருக்கும் வந்து ஒரு மெசேஜாக அனுப்பிட முடியுது அவங்க பார்த்துட்டு வந்து இது ஃபாலோ ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு கேம்ப்புக்கும் இப்போ இருக்கிற கேம்ப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு கேம்ப் நடத்தினா ஒரு பதினஞ்சு பேர் வருவாங்க இருபது பேர் வருவாங்க இப்போ ஒரு கேம்ப் நடத்துனாங்கன்னா இரநூறு பேர் வராங்க முந்நூறு பேர் வராங்க தஞ்சாவூர்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு கேம்ப் நடத்துறாங்கன்னா தஞ்சாவூர் சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் தான் வராங்க வந்து அந்த கேம்ப் அட்டன் பண்ணிட்டு போறாங்க இதுக்கு முன்னாடி தஞ்சாவூர்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் வருவாங்க ஒரு ஒரு இருபது பேர் வருவாங்க முப்பது பேர் வருவாங்க நம்ம இந்த மெசேஜ் எல்லாருக்குமே அவங்களோட பேஷண்ட் எல்லாருக்குமே கொடுக்கறதுனால அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட எல்லா பேஷண்ட்ஸும் வந்து பக்கத்து ஊர்ல இருந்து வந்து அந்த கேம்ப்ல பெனிஃபிட் அடைய முடியுது ஸோ இது மாதிரி ஃபாலோ அப் மூலமாக இன்னும்
இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நலம் ஹெல்த் கேர் ஐடி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து மேக் இன் இண்டியா மாதிரி மேக் இன் தமிழ்நாடு மேக் இன் இண்டியா ஃபார் கீப்பிங் தி பேஷண்ட் டேட்டா ஃபார் தி பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் பேஷண்ட்டோட பேஷண்ட் டேட்டா வச்சு அவங்களுக்கு இன்னும் அவங்களோட ஹெல்த் எப்படி இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த கான்ஸ்டன்ட் ரிசர்ச் மூலமாக இன்னும் நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட விஷ் 